Bye, Dr. Anmodan. Amma. Adi enam parampurul mengiru cipetu anu anda uira aki anu kerjukuri. Mori ena inde yang jadinde nelayan cerpa. Mula hanggal pala wahaki awa ena inde. Peditte anda kodi kalai matum terap terap pedai unar dalihya kamaaki. Nidi neri unar mangar aki wadum nelay unar inde. Tunda aci inbam ganbo. Baik kawan. Baik kawan ya kam. வாழ்க்கவளமுதன் சந்ததமும் எனை மரவாத சாந்த வாழ்வளித்தோய் என் சந்தோஷ செய்திதுவே வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுட வாழ்க வளமுடன் ஆதி எனும் பரம் பொருமை ஆதி எனும் பரம் பொருள்மை எழுச்சி பெற்று ஆதி எனும் பரம் பொருள்மை எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்தண்ட கோடிகளாய் பேதித்தண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் நிலையுணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் இன்பம் காண்போம் இன்பம் காண்போம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்மா ஒரு வணக்கம் அண்டமதில் உருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல்லாரதாகி கொண்டமையிலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடான கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்டபலன் என அறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலினி எனும் என்மை உணர்வு எழுப்பி குறித்து எனை அறிவித்த குருவே அன்பே குருவே அன்பே வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்றெடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியார்த்தார் 
ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு நினைவு கூர்வாம் நினைவு கூர்வாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலஞ்சிய கவி இணைந்துணர் இன்பம் முற்றறிவு சுத்த வெளி மூல ஆற்றல் முதற்பொருளாய் இருந்த சிவம் உயிர்களோட பற்றறிவாய் தேவை பழக்கம் சூழ்ந்த பல நிலைகள் கேற்ப ஐந்து புலன்கள் மூலம் கற்றறிவாய் விரைவு பருமந்தூரம் காலம் என்ற கணக்குகளாய் எல்லை கட்டி சிற்றறிவாய் இயங்கு திருவிளையாட்டை தன் சிந்தனையால் உணரிந்தம் சிவயோகமாம் தன் சிந்தனையால் உணரிந்தம் சிவயோகமாம் நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பாக்லட்சுமி அம்மா வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வேதாத்ரியம் குரு புகழ் வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே அன்பே வாழ்க வளமுடன் இணைப்பில் இணைந்துள்ள சான்றோர் திருமக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் நாம தொடர்ந்து ஞான களஞ்சியம் கவியினுடைய விளக்கங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நாம அதனுடைய தொடர்ச்சியாக ஞான களஞ்சியம் பகுதி இரண்டு ஆயிரத்து இருநூற்று பதினெட்டாவது கவியை பார்க்க இருக்கோம் இணைந்து உணர் இன்பம் எதனோடு இணைந்து உணரக்கூடிய இன்பம் இது முற்றறிவு சுத்தவெளி மூல ஆற்றல் முதற்பொருளாய் இருந்த சிவம் உயிர்களோடு பற்றறிவாய் தேவை பழக்கம் சூழ்ந்த பல நிலைகட்கு ஏற்ப ஐந்து புலன்கள் மூலம் கற்றறிவாய் விரைவு பருமன் தூரம் காலம் என்ற கணக்குகளாய் எல்லை கட்டி சிற்றறிவாய் இயங்கும் திரு விளையாட்டை தன் சிந்தனையால் உணர் இன்பம் சிவயோகம் ஒரு ஆழ்ந்த பல கருத்துக்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கவி கொஞ்சம் சுருக்கமா பார்க்கலாம் இணைந்து உணர் இன்பம் எதனோடு இணைந்தால் இன்பம் இது பேரின்பம் இறையாற்றலோடு இணைந்து உணர்ந்து வாழக்கூடிய நிலைதான் இந்த கவியினுடைய தலைப்பு இணைந்து உணர் இன்பம் இந்த கவியில கடைசியில ஒரு வார்த்தை சுவாமி கொடுத்திருப்பாங்க சிவயோகம் அப்படிங்கிறது இந்த சிவயோகம் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல சிவம் என்ற சொல்லுக்கு அமைதி இறைநிலை அப்படிங்கறத நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுதான் உண்மை எடுத்துக்கலாங்கிறது இல்ல அதுதான் உண்மையான ஒரு வார்த்தை சிவம் என்றாலே அமைதி என்ற ஒரு பொருள் அசைவற்ற ஒரு நிலைதான் அந்த அசைவற்ற நிலை அப்படிங்கறது நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாடல் ஒண்ணு நம்ம ஞாபகப்படுத்திக்கலாம் இந்த திருவிளையாடல் இங்கே சுவாமியே எழுதியிருப்பாங்க திருவிளையாட்டை தன் சிந்தனையால் உணர அப்படிங்கும்போது இந்த திருவிளையாடல் சினிமால ஒரு பாடல் உண்டு நான் அசைந்தால் அசையும் உலகம் எல்லாமே அப்படிங்கும்போது 
அது நான் அசைந்தால் அசையும் அப்படிங்கும் அந்த ஒரு வாக்கியம் தான் இங்கே உம் சிவம் என்ற அந்த அமைதியான இறையாற்றல் அசைந்தது மீது எல்லாம் உருவாச்சு அப்படிங்கறது தான் அதை உணர்ந்து வாழ்வதுதான் சிவ யோகம் அதாவது எல்லா பொருளிலும் இறையாற்றலை பார்க்கணும் நமக்கு பாரதியார் சொன்னது போல பார்க்கும் காக்கின் திறகினிலே நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதடா நந்தலாலா பார்க்கும் மரங்கள் எல்லாம் நந்தலாலா உன் பசுமை நிறம் தோன்றுதடா அந்த மாதிரி எதை பார்த்தாலும் இறையாற்றலுடைய தன்மையாகவே பார்க்கக்கூடியதும் நாம அனுபவிக்க கூடிய ஒவ்வொன்றும் அதுலயே அடுத்த லைன் வரும் இல்லையா தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா உன்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா அதே எதை நாம செஞ்சாலும் அந்த இறை தன்மையை நீ தான் எனக்குள்ள இருந்து செஞ்சுட்டு இருக்கேங்கிறத எப்ப நாம உணர்ந்து அந்த அந்த எக்ஸ்ட்ரசின் ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் அந்த பேரின்ப நிலைக்கு வரோமோ அதுதான் சிவயோகம் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த சிவயோகத்துக்கு சுவாமி சொல்லக்கூடியது இன்னொரு வாக்கியமே சுவாமி சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அறிந்தது சிவம் மலர்ந்தது அன்பு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எல்லா பொருள்களையும் இறையாற்றலை பார்த்து லயத்து வாழக்கூடிய ஒருத்தர் நிச்சயமாக அவருடைய செயல்பாடுகள் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எண்ணம் சொல் செயல் இது எல்லாமே பிறருக்கு அன்பு கொண்டதாகத்தான் இருக்கும் எல்லாரையும் அந்த இறைவனாகவே பார்க்கும் பொழுது யாருக்கும் தீமைகள் செய்யணுங்கிற எண்ணமே வராது நல்ல செயல்களே செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வரும் அந்த மாதிரியான ஒரு கடமை உணர்வு வந்துடும் எல்லா உயிருக்குள்ளையும் பார்க்கும்போது நான் வந்து அதாவது எந்த நிலையிலுமே இறைவனோட தான் இருக்கோங்கிற ஊழலும் நான் உடலால வேறுபட்டாலும் உயிராலையும் அறிவாலையும் நம்ம வந்து இணைந்து இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த தன்மை நமக்கு வந்துடும் அதனாலதான் சுவாமிஜி வந்து மனிதருள் வேறுபாடு ஏன் அப்படிங்கறதுல கூட அந்த ஏழு சம்பத்துக்களாலையும் பதினாறு காரணங்கள்னாலதான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து மாறுபட்டு இருக்கோமே ஒழிய ஆஹ் அடிப்படையில எல்லாருமே ஒண்ணுதான் அந்த ஆன்மா என்பது நம்மளுடைய அறிவு என்பது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதாகத்தான் இருக்கு யாரு எங்கேயோ ஒருத்தர் நினைச்சோம்னா இன்னொருத்தர் அந்த செயலுக்கு வந்துடுறோம் இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து வாழ்வதுதான் அப்படிங்கிறது தான் இங்க சிவயோகம் சரி இந்த பாடல்ல இங்க ஒரு நான்கு விதமான அறிவை பற்றி சொல்றாங்க முற்றறிவு பற்றறிவு கற்றறிவு சிற்றறிவு அறிவுன்னு எடுத்துட்டா சுவாமிஜி நிறைய இடத்துல நிறைய விதமா அறிவு விளக்கியிருப்பாங்க இந்த பாடல்ல இந்த நான்கு அறிவை பத்தி சொல்றாங்க இந்த முற்றறிவு அப்படிங்கிறது சுத்த வெளி அதுதான் எல்லா ஆற்றலுக்குமே மூலமாக இருப்பது எல்லா பொருட்களுக்கும் முதன் முதலாக இருப்பது அது அசைஞ்சதுனாலதான் எல்லாமே உருவாச்சு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் நம்ம ஆரம்பிச்சோம் சோ அதனுடைய அசைவு தன்னிருக்க சூழ்ந்தெழுத்து மாற்றல்னாலும் நுண் அதிர்வுனாலும் அந்த அமைதியாக இருந்த அந்த ஸ்டாட்டிக் ஸ்டேட் அந்த ஸ்பேஸ் அல்மாய்டி எல்லா உயிர்களோடையும் வரும் பொழுது இப்படி வருதுன்னா பற்றறிவாய் அந்த பற்றறிவு அப்படிங்கிறது என்னன்னா நாம இன்னைக்கு எனக்கு இது வேணும் அது வேணும் இது என்னோட பழக்கம் இது அவங்களுக்கு வேணும் இன்னைக்கு என்னோட சூழ்நிலை அந்த மாதிரி ஆச்சு அதனால நான் இப்படி பண்ணினேன் அப்படின்னு ஏதேதோ ஒரு காரணங்கள் எல்லாம் சொல்லி எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கோமே இந்த ஐ புலன்கள் மூலமாக நாம எதெல்லாம் செய்யறோமோ தேவை பழக்கம் சூழ்ந்த பல நிலைகளுக்கு ஏற்ப எதெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருக்கும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அந்த பற்றோடு செய்யக்கூடிய அந்த நிலையில இருக்கோமே அது பற்றறிவு அப்புறம் என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் ஏதோ புக்ஸ் படிக்கிறோம் இல்ல யாராவது ஏதாவது சொல்றாங்க சொல் புத்தி அப்படின்னு சொல்றோமே அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கு அதாவது வேகம் தூரம் பருமன் காலம் சோ காலம் தூரம் வேகம் பருமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இங்க வந்து விரைவு பருமன் தூரம் காலம் அப்படிங்கிற அந்த நாலு விதத்துல நான் இப்படி கால்குலேட் பண்றேன் நான் அப்படி கணக்கு பண்றேன் அப்படின்னு நம்மளையே ஒரு கணக்கு போட்டு ஒரு எல்லை கட்டிய மனசுல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோமே நான் இப்படி எல்லாம் யோசிச்சு பண்ணிருக்கேன்ப்பா அது சரியாதான் வரும் அப்படின்னு நமக்கு நாமே ஒரு எல்லை கட்டி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோமே அது கற்றறிவு 
ஆனா இதா இந்த பற்றறிவோ கற்றறிவோ எங்க இருந்து வந்தது அப்படின்னா சிற்றறிவாய் அந்த முற்றறிவில் இருந்துதான் வந்தது அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த டோட்டாலிட்டி முற்றறிவு முழுமையானது இந்த டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் அதுல இருந்து இது ஒரு ஃபிராக்ஷன் இதுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு சிற்றறிவு இதெல்லாம் நாம நடத்தின் இருக்கோமே இது எல்லாம் இறைவனின் திருவிளையாடல் தான் அப்படிங்கறது சிந்தையால உணர்ந்து நம்மளுடைய செயல்பாடுகள்ல நல்ல ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதுவே சிவயோகம் அந்த சிவயோக நிலையில இருந்தோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நமக்கு பேரின்பம் கிடைக்கும் அதுதான் இணைந்து உணர் இன்பம் என்ற ஒரு அருமையான தலைப்புல நமக்கு சுவாமிஜி கொடுத்திருக்காங்க இந்த கவியினுடைய ஆஹ் ஆங்கில இத கொஞ்சம் நம்ம பார்க்கலாம் பி பிளஸ் பாய் த டிவைன் பவர் பி பிளஸ் பாய் த டிவைன் பவர் வாழ்க வளமுடன் மை சின்சியர் பிரணாம் டு ஆல் ஆஃப் யூ தோஸ் ஆப்ரசன்ட் யூர் இன் டுடேஸ் மெடிடேஷன் செஷன் திஸ் பொயம் ஹெட் அஸ் எக்ஸ்டசி when we get that ecstasy when we merge ourselves with the total consciousness that is the blissful state we can see even that blissful state is ecstasy and here swamiji has mentioned the word shiva yoga shiva means static state the absolute space or the dark matter almighty god however we call it that is the great greatness of the great so when we merge ourselves with that almighty there is a change within ourselves we seek everywhere the godliness and we try to be with godliness that is none other than nothing but love and compassion so we move with everyone with love and compassion that's why in tamil we say arindathu sivam malarndathu anbu now in this poem particularly swamiji mentioned about four different consciousness one is total consciousness then emotional consciousness bookish cons- consciousness and limited consciousness all this the the emotional or bookish or in between which is um which is coming out from the fractions that is the limited consciousness only and once we realize that all these are from the total consciousness definitely we can realize ourselves and this emotional consciousness is due to our uh, need practices and customs and the situations we use all our five senses and we make as if this is right what i'm doing is only because of this we ju- we justify ourselves that is the emotions whenever we justify that is nothing but emotional consciousness sometimes we argue with somebody right no 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 this is what i learned in this book that is what told by somebody i heard this from some saint like that we always uh up, try to apply our bookish knowledge and uh, we calculate that with i um, mean based on time force mass and distance and we try to conclude ourselves that is nothing but the limited consciousness so the total consciousness is unlimited there's no limit for us so how to realize all that unless we do our meditation unless we do our introspections regularly it's not possible if we do the meditation definitely we can reach that total consciousness and we can definitely get the shiva yoga merging ourselves with almighty see that uh, even i can um, quote one more thing here how to control ourselves that is as in when we um, enjoy certain things there too we can focus with the agna or durya that is why during our meditation time whenever they give the initiation they'll 
give us the bell sound and they give us the sweet and ask us to focus only on that particular place. See, so all that to modify our uh, change ourselves and to realize everything is nothing but the total consciousness. So we all march towards that and let us all get the ecstasy. Thank you one and all for giving me this opportunity. Be blessed by the divine. மிக அருமையாக மகானின் ஞான களஞ்சிய கவிக்கு விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி பாகியலட்சுமி சிவஞானம் அம்மா அவர்கள் அருட்பேராற்றலின் கருணையினாலே உடல் நலம் நீளாயுள் நிறை செல்வம் உயர்வுகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிகளம்மா பாடல்கள் பாடி நிறைவு செய்வோம் வேதாத்திரிய பாடல் பாட அருள்நிதி ஆனந்தியம்மா அவர்களையும் பிரம்மஞான கவி பாட அருள்நிதி கீர்த்தனாம்மா அவர்களையும் உலக நல வாழ்த்து பாட அருள்நிதி பாகியம்மா வாழ்க வளமுதல் போரில்லா நல்லுலகம் பொருள் துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதிமுறை நில உலகு கோராட்சி சீ செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண்மதிப்பு சிறுவர்கட்கே விளையாட்டு தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் செயல் விளையு உணர்கல்வி செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காந்த நிலை சீர்காந்த நிலை விளக்கம் சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு பார் முழுவதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மாற்றல் சூழ்ந்தழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் விண்ணாம் நிறை வழியில் விண் சுழல நெருங்குகின்ற உரசல் நெருங்குகின்ற உரசல் நிலை வழியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலை வழியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறை பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் விண்கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர் விண்கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமாம் உயிருடல்களில் முறையாய் அக்காந்த அலை மனமாம் உயிருடல்களில் மதி உயர்ந்தி உண்மை பெற மாபிரம்ம ஞானமாம் மதி முயர்ந்தி உண்மை பெற மாபிரம்ம ஞானமாம் மாபிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஊக்குடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் வரையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்கவையகம் 
வாழ்கவையகம் வாழ்க வளமுடன் இந்த தவத்திலே கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழிநடத்திய அன்பர்கள் நற்சந்தனை வழங்கியவர் பாடல்கள் பாடிய அன்பர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவரது அன்பு குடும்பம் உடல் நலம் மன வளம் பொருள் வளம் அருள் தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இத்துடன் இன்றைய காலை தம நிகழ்வும் மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது இறையொருளும் குருவருளும் நாம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே நம் இச்சிறந்த முறையிலே வழி நடத்தட்டும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறேன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன்